ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நிறைய பேர் எஸ்எஸ்என்ஐ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதியிருந்தீங்க ஸோ இப்போ எல்லோரும் ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் கொஞ்சம் பேர் எஸ்என்யூக்கும் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க ரவுண்ட் த்ரீ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஆல்ரெடி அதில் ஒரு சில பேர் வந்து ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூவில் அட்மிஷன் வாங்கியிருப்பாங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி ஸோ இது முக்கியமாக வந்து ரவுண்ட் த்ரீ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்களுக்காகவும் ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூவில் ஆல்ரெடி அட்மிஷன் வாங்கினவங்களுக்கும் இன்கேஸ் வேறு காலேஜ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணுறது எப்படி அந்த ப்ரொசீஜர் பற்றினா என் ஆஃப் த வீடியோவில் பேசியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த எஸ்என்யூ டீம்டு யூனிவர்சிட்டி வந்து ஃபஸ்ட் டைம் சென்னையில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாட்டில் மெயினாக வந்து நாலு நாலே நாலு கோர்ஸ் தான் அதுவும் பிடெக்கில் வந்து ரெண்டு கோர்ஸ் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து ஏஐ அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் இன்னொன்று வந்து பிடெக் சிஎஸ்சி வித் ஐஓடி ஸ்பெஷலைசேஷன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் ஒன் அண்ட் ஃபேஸ் டூவோட அட்மிஷன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஃபேஸ் த்ரீயோட எக்ஸாம் ஜூலை செவன்டீன்த் வந்து அவங்க ஸ்கெடியூல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி இந்த எஸ்என்யூ யூனிவர்சிட்டி வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் இன் யூபி நொய்டாவில் வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு இவங்க ஆரம்பிச்சு அண்ட் எஸ்என்யூ நொய்டாவோட ஃபீட்பேக் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கு அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் எஜுகேஷன் குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற ஃபீட்பேக் நம்ம கூகுள்லேயே நீங்கள் போய் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த எஸ்என்யூ வந்து லொக்கேட்டட் இன் சென்னை அதுவும் எஸ்எஸ்என் கேம்பஸோட ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ப்ரிமைசஸில் தான் இந்த எஸ்என்யூவோட இதெல்லாம் வரப்போகுது உங்களுக்கு கோர்சஸ் எல்லாமே ஸோ ஆல்ரெடி எஸ்எஸ்என் வந்து நல்ல வேர்ல்ட் கிளாஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் குவாலிட்டி எஜுகேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ அதை விட நம்ம வந்து கூடவே எதிர்பார்க்கலாம் எஸ்என்யூவில் ஏன்னா இது டீம்டு யூனிவர்சிட்டி ஸோ அவங்களோட கரிக்குலமே என்டைர்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது வித் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட கரிக்குலம் சிலபஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து அவங்களோட ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பர்சனல் இன்டர்வியூ இருக்கும் ஃபைனல் அட்மிஷன் வந்து வில் பி சப்ஜெக்ட் டு ஃபுல்ஃபில்லிங் தி எலிஜிபிலிட்டி ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் பை த கேண்டிடேட் அட் த டைம் ஆஃப் அட்மிஷன் ஸோ அதுக்கு அவங்க ஒரு சில க்ரைட்டீரியாஸ் நீங்கள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணதை வச்சு உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அவங்க கேதர் பண்ணியிருக்காங்க அதையும் அவங்க கன்சிடர் பண்ணி தான் அவங்க ஃபைனலாக உங்களுக்கு அட்மிஷன் கொடுப்பாங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் இந்த டேட்டில் ரெண்டு டைம் ஸ்லாட் இருக்குது நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ட்டு ஸோ நீங்கள் ஸ்லாட் டைமுக்கு சூஸ் பண்ணதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த டைமில் போய் அட்டன் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்டர்வியூ டை டேட்டும் அவங்க முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க ஒன்ஸ் இந்த எக்ஸாம் முடிஞ்சு ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஜூலை அவங்க பர்சனல் இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் அவங்க அட்வான்ஸாக இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் அப்படிங்கிற கேட்டகரி கீழே வெப்சைட்லேயே போட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம என்னென்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸாமோட டியூரேஷன் பார்த்தோன்னா டூ ஹவர்ஸ் அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ நீங்கள் இந்த எக்ஸாமுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் முன்னாடியே நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமாக மார்க் டெஸ்ட்டு நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அவங்க நிறைய சிஸ்டம் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க உங்களோட ஆடியோ கேமரா மைக் எல்லாமே செக் பண்ணுறதுக்கும் அக்கார்டிங் டு த ப்ரௌசர் இதோட லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன்லாம் இருக்கா நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட வந்து சிஸ்டம் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னே தனியாக ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ யூசர் மேனுவல் ஸோ அது ரெண்டையும் நீங்கள் கிளியராக பாருங்கள் சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்க சிலபஸே வந்து கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வித் த வெயிட்டேஜ் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் இப்போ மேக்ஸ்ல வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஃபிசிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் முக்கியமாக ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ்ல லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் போர்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு கெமிஸ்ட்ரியில வந்து மோஸ்ட்லி கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் டுவெல்த் போர்ஷன் ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் லெவன்த் போர்ஷனும் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது ப்ரீவியஸ் பேட்சஸ்ல எழுதுனவங்களோட ஃபீட்பேக் ஸோ இப்போ இந்த அட்டாச் இந்த லிங்க்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சிலபஸ் என்ன அப்படிங்கிறதும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து அவங்களோட சிலபஸ் இது வந்து அவங்க அவங்களுக்கு மெயிலையும் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் அவங்களோட வெப்சைட்லேயுமே இருக்குது இதுக்குரிய லிங்க் நான் வந்து டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபிசிக்ஸுக்கு என்னென்ன சிலபஸ் வித் செக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரிக்கும் டா
அதை பத்தி ஏதாச்சும் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் வாட் டூ நோ அபவுட் எஸ் என் யூ அதுக்கு ஒய் டூ சூஸ் டு ஜாயின் எஸ் என் யூ எதுக்காக இந்த கோர்ஸ் நீங்க வந்து ஆஃப் பண்றீங்க அப்படி கூட கேட்கலாம் ஒன் ஹவர் டைம் ஸ்லாட் உங்களுக்கு இன்டர்வியூக்கு வரும் பட் அவங்க வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் அந்த ஒன் ஹவர்ல பண்ணுவாங்க ஜூம் மீட்டிங் லிங்க் அனுப்புவாங்க ஸோ உங்களோட டைம் மேபி ஒரு டென் டு பிப்டீன் மினிட்ஸ் உங்களுக்கு அவங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்குற டைமா இருக்கும் இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணுற டைமா இருக்கும் ஸோ இப்போ முக்கியமான டேட் அப்படிங்கிறது ரெண்டு டேட் ஒன்று என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் டேட் செவன்டீன்த் ஜூலை இன்னொரு டேட் வந்து பர்சனல் இன்டர்வியூ டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை இப்போ வந்து அவங்க யூசர் மேனுவல் அண்ட் சிஸ்டம் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு டாக்குமெண்ட்டும் உங்களுக்கு வந்து இமெயிலில் வந்திருக்கும் அலாங் வித் யுவர் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் டீடைல்ஸ் ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் ஆர் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டாக்குமெண்ட் எதுவுமே ரிசீவ் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஹெல்ப் டெஸ்க் நம்பர் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் நான் எண்ட் ஆஃப் வீடியோவில் அதில் வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி அவங்களுக்கு இமெயில் அனுப்புங்க இது வரைக்கும் எனக்கு மாக் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து எந்த மெயிலும் வரல ஆர் ஆக்சுவல் டெஸ்ட்டுக்கும் எனக்கு எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் வரல நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு உங்களோட அப்ளிகேஷன் நம்பர்லாம் போட்டு நீங்கள் அவங்களுக்கு இமெயிலில் அனுப்புங்க இந்த மாதிரி இந்த இமெயிலில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணணும் அட்மிஷன்ஸ் அட் எஸ்என்யூ சென்னை டாட் இடியூ டாட் இன் ஆர் இந்த ஹெல்ப் டெஸ்க் நம்பர் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் ஃபேஸ் ஒன் அண்ட் ஃபேஸ் டூவில் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இஷ்யூஸ் இருந்தது அவங்க எந்த இமெயில் கம்யூனிகேஷன் அனுப்பலை ஸோ லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அனுப்ப வேணாம் இன்றைக்கே வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு வரலை அப்படின்னா நீங்கள் அனுப்பலாம் ஸோ அதாவது உங்களுக்கு நாளைக்குள்ள ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிரும் ஸோ ரீஸ்கிரிட் பண்ணுறதுனா கூட அந்த டேட் அவங்க இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து ரீஃபண்ட் பாலிசி ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஆல்ரெடி ஃபேஸ் ஒன் அண்ட் ஃபேஸ் டூவில் வந்து நிறைய பேர் ஃபீஸ்லாம் பே பண்ணியிருப்பீங்க அண்ட் அட்மிஷன் வாங்கியிருப்பாங்க பட் அவங்களுக்கு இன்னும் வேறு ஏதாச்சும் பெட்டர் ஆப்ஷன்ஸ் கிடைச்சிருந்ததுனா எப்படி ரீஃபண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற கம்யூனிகேஷன் அவங்க இமெயிலாக இது வரைக்கும் அனுப்பலை பட் தெர் இஸ் அ டாக்குமெண்ட் இந்த வெப்சைட் ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட் லிங்க்கும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் அந்த டாக்குமெண்ட் லிங்க் வந்து வெப்சைட்லேயே இருக்குது நீங்கள் அதில் கூட போய் பார்த்துட்டு எந்த டேட் வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரீஃபண்ட் எலிஜிபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் டென் பர்சன்டேஜ் டிடக்ஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் அவங்க டீடைல்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ யூசர் மேனுவல் அப்படிங்கிற டாக்குமெண்ட்டை பார்த்தோம்னா அது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ பேஜ் டாக்குமெண்ட் அதில் வந்து கிளியராக அவங்க வந்து ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் என்னென்ன ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதும் போட்டிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ நிறைய பேர் வந்து இது யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டிருக்கீங்க மொபைல் ஃபோனில் நான் எக்ஸாம் எழுதலாமா அப்படின்ட்டு ஸோ அதுவுமே அவங்க ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் அவாய்ட் டேக்கிங் டெஸ்ட் மொபைல் ஆர் டேப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் ஈஸ் ஆஃப் யூஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க லேப்டாப் ஆர் டெஸ்க்டாப் பெஸ்ட்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து த்ரீ அட்டம்ஸ் வந்து ரீலாகின் பண்ணிக்கலாம் ட்யூ டு சம் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி ஆர் எனி அதர் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்ததுன்னா உடனே நீங்கள் அந்த சர்வீஸ் டெஸ்க் ஹெல்ப் டெஸ்க் நம்பர் கால் பண்ணி நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் ஸோ அவங்க வந்து எல்லா எக்ஸாமுக்கும் அந்த மார்க் அண்ட் ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு டென் மினிட்ஸ் முன்னாடி நீங்கள் லாகின் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இன் கேஸ் நீங்கள் லேட்டாக லாகின் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் டைம் கிடைக்கும் ரெடியூஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அண்ட் சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட்டுக்கு நடுவில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பிரேக் இருக்கும் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கிளியராக பாருங்கள் அவங்க வந்து சிஸ்டம் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு சில டெஸ்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த லாகின் பற்றி வர்றப்போ ஒரு நிறைய பேருக்கு வந்து லாகின் பண்ண முடியலன்னு கொடுத்துருக்கீங்க அவங்க கிளியராக வந்து இந்த மாதிரி யூசர் ஐடி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கும் வந்திருக்கும் மெயிலில் ஸோ இது வந்து ஒரு சில ஒரு மிஸ்மேட்ச் இருக்குது இந்த பேஜில் பார்த்தோன்னா ஆக்சுவலாக இது வந்து அவங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் லாஸ்ட் இயர் எடுத்தது மேபி ஃபார் எஸ்என்யூ நொய்டா நினைக்கிறேன் அதனால் இதில் வந்து பேட்டர்ன் தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் நோ நெகட்டிவ் மார்க்கிங்லாம் போட்டிருக்காங்க இதை வச்சு நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க ஏன்னா இங்கே இப்போ நம்மளுக்கு நடக்க போகிற எஸ்என்யூ சென்னையோட இதில் வந்து வேறு டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குது தேர்ட்டி ஃபோர் கொஷின்ஸ் கிடையாது ஸோ பேட்டர்ன் ஆஃப் த கொஷின் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஃபோர் மார்க்ஸ் ஃபார்ட் பி ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் ஃபோர் மார்க்ஸ் ஃபார் ரைட் ஆன்சர் அண்ட் தெர் இஸ் ஒன் நெகட்டிவ் மார்க் ஃபார் ஈச் ராங் ஆன்சர் ஸோ